inaweza kusababisha matatizo ya akili ambayo moja wapo ni usongo wa mawazo lakini pia inaweza kuleta tatizo lingine ambalo tunasema wasiwasi kupitiliza ambapo kwa sasa hivi ni kitu ambacho ni kipo sana kwenye jamii kitu ambacho wengi hawafahamu ni kwamba wasiwasi unapozidi kiasi kila macho binadamu yote anahitaji basi hapo tayari na kwa ni tatizo Wapo baadhi ya watu ambao tayari wameanza kuona athari za kelele chafuzi katika maisha yao ya kila siku kwa kushambuliwa na magonjwa mbalimbali ikiwemo kushindwa kupata usingizi. Kelele mimi mwenyewe naumwa kwanza na sukari na pressure na watoto wa shule hapa na watoto wa kazini pia naenda. Kwa hiyo na kwa matatizo hapa. Kwa hiyo tapaka saa 8 kuanzia saa 8 naanza makelele speaker zinaanza kwa kelele malaki paka atusikilizane to mudana kwa hiyo watu wanaenda kazini kwa tuna watoto wa shule tuna watoto wadogo kwa hiyo kulala pia na kwa kero na mama mkuu wangu pia sasa hata kumlea na shindwa sababu inabidi niende kuweka kwa watu wengine unaona kutokana na kelele zao athari zinazopata watoto wangu na shindwa kwenda shule tunashindwa kufanya kazi za mchana kwa sababu tuna kesho usiku kucha wa kusikiliza makelele yao hiyo ndio adha kubwa ninayopata ina miathiri kiafya ina miathiri kisaikolojia kwa sababu tunashindwa kufanya shughuli zangu kama ilibidi nimuhamishe mzazi wangu mama yangu mzazi kwenda kwa ndugu yangu kutokana kuwa na ugonjwa wa moyo ningeomba mamlaka husika ichukue hatua za kisheria kwa sababu kuathirika kisaikolojia mtu anaweza kushindwa kufanya kazi pamoja na athari hizi viongozi mitaa na mchango mkubwa katika kutatua tatizo hili ambapo baadhi yao wameanza kuunda kamati zizotoa elimu kwa wananchi juu ya athari za kelele chafuzi sisi kama viongozi kwamba tunajitahidi sana kwenda 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 maeneo ya kuleta usumbufu kwa wananchi studio sehemu ya makanisa kuongea na wahusika ili waweze kupunguza zile sauti zao ili kuweza ku kuwapa wananchi utulivu lakini pia tumejaribu kuunda kamati mbalimbali kama kama kwenye mtaa ili kuweza kusaidia mtaa maeneo ya changamoto basi zile kamati zile kutusaidia zile kutusaidia hizi kuweza kudhibiti hizo mm, kelele katika maeneo mbalimbali lakini kiujumla ni kwamba sisi tunarudi pale pale kwamba nemu kile ni mamlaka ya ya kwa mujibu wa sheria wamepewa kwamba wasimamie hizo zoezi ili kudhibiti kelele sauti ambazo wao ndio wenye wenye kujua kwamba ni studio kwamba inatakiwa haiza kwamba volume hiyo kiasi gani ni kwenye kanisa utaratibu gani ufuatwe kwa tuna sisi tunaweza kusema kwamba kwamba nemki wa wajaribu kuchukua hatua ili kuweza kuondoa usumbufu au hadha ambazo wananchi wanazopata na ninapozungumza mimi sisi zungumzi kwenye mtatu wa mlimani kwamba kiujumla kuna maeneo mbalimbali hata kule mjini na makelele ambayo haya hayastahili lakini bado yanakuepo yanaleta sehemu ya usumbufu na changamoto nyingi baraza la mazingira kanda ya kaskazini nemki limeanza jitihada kukabiliana na kelele chafuzi ikiwemo kubaini maeneo yenye kelele zinazozidi kiwango kwa kutumia kifaa maalum cha kupimia sauti kiitwacho sound meter ambacho kwa mchana huruhusu decibel 90 na usiku decibel 40 na zaidi ya hapo huhesabika kama kelele cha fozi eh ofisi ya baraza la taifa la sifani wasimulizi wa mazingira kanda kaskazini tumeendelea kupokea malalamiko ya sauti kutoka maeneo mbalimbali ni maeneo ya ibada misikiti makanisa ni maeneo ya burudani maeneo ya ba kwenye lonji ni maeneo ya gereji maeneo ya biashara mbalimbali huwa na kelele chafuzi kubwa ambazo zinazidi vile viwango vilivyoinishwa kwenye kanuni yetu ya mazingira ya udhibiti wa mtetemo wa sauti ya mwaka 2015 na tumezidi kuchukua hatua kwa kuelimisha na wakati mwingine tunapa oda kupunguza kulingana na vile viwango vyetu vya sauti Elimu ya juu ya utambuzi wa kelele chafuzi ni moja ya vitu vinavyohitajika ili kupata uelewa madhara yatokanayo na kelele hizo ambazo zimekuwa na athari za kimazingira na kibinadamu. Uh, swala la kelele chafuzi ni swala ambalo pia linahitaji elimu kutoka Kigali au kutoka Bujumbura acha naenda Dar es Salaam na nafanya nini? Anakuja hapa karibu Mwanza anakamilisha mahitaji yake ya kiuchumi anatoka Kisumu anatoka Bukoba kwa hiyo mimi nacho nacho nataka kuwasisitiza ni kwamba huu uwekezaji unaofanywa hapa sio uwekezaji wa mradi uwekezaji ambao una malengo ya kiuchumi na kibiashara na kubusto uwekezaji 
wa mipaka ya ndani mpaka ya mipaka ya nje ya Tanzania Ujenzi wa kivuko hicho unatekelezwa na kampuni ya Songoro Marine Transport ya wilaya ni Remela mkoa ni Mwanza hapa mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Meja Songoro ameahidi kutekeleza mradi huo kwa wakati tumejipanga kikamilifu kuhakikisha kivuko hichi kinakamilika kabla ya tarehe 30 ya mwezi wa 4 mwaka 2023 kama tulivyokuwa tumekubaliana tumesa Kivuko hicho kitakuwa na uwezo wa kubeba abiria 800 kati yao abiria 400 wakiwa wamekaa na abiria 400 wakiwa wamesimama kitaweza kubeba tani sabini za mizigo yakiwa magari madogo 22 na ukubwa huu ni mara mbili ya kivuko cha MV Ujenzi chenye uwezo wa kubeba abiria 350 tani 85 za mizigo na magari 12 kinachotumika hivi sasa Wilson Elisha Star TV Mwanza Serikali imesema imetoa shilingi bilioni moja kwa ajili ya ujenzi wa vyuo vya ufundi study vetam katika wilaya zote nchini ili kuwezesha wanafunzi wanaoshindwa kuendelea na elimu juu kuweza kupatiwa elimu ya ufundi ambayo itawezesha kushindana katika soko la ajira kwa kujiajiri taarifa zaidi na mwana habari wetu Shaban Lupimo akizungumza katika mkutano wa hadhari uliofanyika kwenye kata ya Nkololo wilaya ya Bariadi mkoa wa Simiu naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia Omar Juma Kipanga anasema ujenzi wa vyuo hivyo vya ufundi utawezesha watoto wengi wa Tanzania kupata elimu ya ufundi ambayo itawasaidia kujiajiri na hivyo kujipatia kipato wanaweza wakamaliza darasa la 7 wasiendelee na sekondari sivyo wakamaliza kidato cha 4 wasiendelee na nini na sekondari wakamaliza kidato cha 6 wasiendelee kwenye vyuo vikuu sivyo sasa mama ni seme ni siseme ni seme ni siseme mama ametoa bilioni mia moja makofi mengi kwake tunakwenda kujenga vyo vya veta katika kila wilaya katika nchi haijawahi kutokea toka ulimungu umbwe makofi mengi kwa mama sabi atafadhali mbunge wa bariadi mhandisi andrea kundo akizungumza kwa niaba ya wakazi wa bariadi anasema hatua hii itasaidia kutatua changamoto ya ajira kwa vijana anasema ijengo kijiji tuna mwamoto tuna mkororo lenyewe tuna chungu tuna bubale kwa hiyo popote pale kijengo mimi niko sawa lakini tuna wataalamu wataalamu wetu ndo wanatushauri kazi yangu ni kutafuta fedha na kuzileta na namna ambavyo mbunge wenu amekuwa akipambana kwa ajili ya wilaya hii tuliona mradi huo uje hapa Nkoloyo Aidha waziri Kipanga akiwa katika mahafali ya shule ya sekondari kusekwa ya mjini Bariadi anapoongeza sekta binafsi kushiriki katika maboresho ya sera na mitaala ya elimu nchini. Shaban Lupimo Star TV Simeo. Wanafunzi wa shule ya sekondari Mama Maria Nyerere iliyopo kata Nyambriti wilaya ni Serengeti mkoa ni Mara umelalamikia ukosefu wa madawati hali na walazimu kubeba vigoda kwa ajili ya kalia darasani. Suspita madibirika na undani wa habari hii wakiwa katika hali ya kukata tamaa wakiandika darasani ndivyo maisha yao ya kila siku yalivyo wanafunzi hao aza wanaoipata ilimradi tu wapate elimu ya maisha yani inatupatia sisi hali ngumu tunashindwa kusoma kwa sababu ya ukosefu wa viti tunafanya mtihani kwa mtu na tumepangilia alfabeti zako vizuri lakini kutokana na na kuandikia chini na kumekosea na kusababisha wewe kufedha nakataa kuja shule kwa sababu anakaa chini hawana sehemu ya kuandikia kuandikia chini hii changamoto tunayoipata kutokana na kukaa chini na kuwasili sana yelimu Ukosefu wa maabara na mabweni unatajwa pia kuwa kero kubwa hasa kwa wanafunzi wa kike kutokana na kutembea zaidi ya kilomita sita kuisaka elimu. Yaani kama maaba zote hatuna ya fizikia, chemistry na biology. Kama sisi form 4 hiyo sawa na watu wasi. Then kwetu hatuna mabweni, tunaomba utujenge mabweni ili tuweze kusoma kwa bidii na tuweze kufaulu. Mkuu wa shule hiyo Magabe Kingale anakiri shule yake kukabiliwa na changamoto nyingi na ana Yomba serikali kufanya juhudi za maksud kunusulu waliyo maabara zetu zote tatu bado ni changamoto kwa shule hii hatuna maabara ya fizikia maabara ya biolojia lakini vile vile hata ya kemia pia kwao tunapata kazi sana katika kujifunza kwa vitendo 
Lakini vile vile tuna changamoto ya hosteli. Wanafunzi wetu wengi wanatoka mbali. Hiyo inatupelekea sisi kuweza kuto, kufanya vizuri sana katika mitiani yetu na ususa ni mitiani ya kitaifa. Nikiripoti kutoka Serengeti Hospital Mabirika Star TV. Wananchi milioni moja nukta sita katika mkoa wa Mwanza wamefanikiwa kuchanja chanjo vika 19 ile ambayo inakamilisha lengo la kitaifa la utoaji chanjo kufikia asilimia 87. Sharifa Suleiman taarifa yake inafafanua zaidi. Kikao cha tathmini ya chanjo ya uviko 19 na uhuru wa mwendelezo wa kuripoti taarifa hizo kwa uandishi wa habari na kutumia nafasi hii mganga mkuu wa mkoa wa Mwanza Dr. Thomas Ruta Chunzibwa kueleza hali halisi ilivyo kwa sasa. Kwa hiyo tumeshachanja takriban watu milioni moja na laki sita. Kwa hiyo tunayo kazi kubwa mheshimiwa mwenyekiti kushirikiana na kundi hili la wataalamu waliokuwa mbele yako kuhakikisha kwamba tunaelimisha jamii kuhakikisha kwamba au watu laki mbili ambao tumewabakiza tunawafikia ndani ya muda mfupi na wanapata chanjo na mkoa wetu unakuwa salama na nchi yetu inakuwa salama kikao hiki kilichoratibiwa na chama cha waandishi wa habari mkoa Mwanza na kufadhiliwa na shirika la Internews kupitia mradi wa boresha habari mwenyekiti wa chama hicho Edwin Soko anaona kuna haja ya waandishi kuendelea kuripoti kwa kuwa covid 19 bado ipo vile vile wao kupata uh, elimu bora ya namna ya kuandika habari hizi za uviko 19 kwa sababu uh, janga hili la uviko 19 na chanjo yake uh, imekuwa ni msamiati mpya umekuja kunahitaji weredi wa kufanya uh, coverage au wa kuandika habari hizo sasa kizuri hawa walio shirikiwa ambao ni wanachama wa Mwanza Press Club tumewafundisha sasa namna bora ya kuweza kuandika habari zinazohusiana na wachanji wa uviko 19 hapa unaelezo umuhimu wa jamii kutambua ugonjwa huo upo ikiwemo kuendelea kuchukua tahadhari zote kujikinga na ugonjwa huo bado nafasi ya kuendelea kuchanja ipo kwa sababu dawa hizo zipo au chanjo hizo zipo wananchi wanaweza kuendelea kuchanja ili kujiweka sawa huwezi jua unaweza ukasafiri kwenda mbali au ukapata safari eneo ambalo lina changamoto ya uviko kwa hivyo utakapokuwa umechanja umekamilisha dozi maana sio kuchanja tu peke yake itakusaidia kwa kiasi kikubwa kujiweka sababu kwa namna ambavyo inaonekana inaonekana kama hiyo viko 19 kama haupo kama vile kwa silence lakini bado tatizo lipo. Kwa hiyo ni kuendelea kuchukua tahadhari sio tu kwa uviko 19 hata kwa ebora pia ambao tunaambiwa wenzetu wa Uganda tayari imeshaingia. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na ofisi ya mganga mkuu wa mkoa wa Mwanza, wilaya ya Ukerewe imeongoza kwa takwimu za uchanjaji kwa asilimia tisina nane na kuvuka lengo la asilimia sita uchanjaji kwa mkoa wa Mwanza. Sharifa Suleiman, Star TV Mwanza wakazi zaidi ya laki moja walikuwa kukabiliwa na ukosefu wa huduma ya maji katika halmashauri mbili za Musoma na Butiama mkoa wa Mara wanatarajiwa kuondokana na adha hiyo baada ya mradi wa maji wa mganga Kebakari kuendelea kujengwa kwa kasi zaidi habari zaidi na Sadik Hunga Mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mgango Kiabakari, mwandisi Cosmas Sanda ametoa kauli hiyo na kuongeza kuwa mradi huo unataraji kutoa huduma ya maji kwa wakazi hao ifikapo mwezi wa pili mwaka ujao. Tumeanza utekelezaji wa, <coughs> wa kata moja lakini tunaendelea katika kata ya Tegeruka. Tumeanza kata ya Mgango ila tunaendelea kata ya Tegeruka na maeneo mengine ya Kiriba, Bwai Kumsoma pamoja na Bwai Kuturulu maeneo yote ambayo yatapata huduma ya maji kutoka kwenye mradi huu. Hatua hiyo itakwenda sambamba na kuvifikishia vijiji vyote vilivyoagizwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suru Hassan, alipoweka jiwe la msingi katika mradi huo. Na maelekezo yetu tumeanza kuyafanyia kazi. Katika mradi huu uh, tuna fedha kiasi cha bilioni zaidi ya kumi kimebakia kwa maana ya uh, kwenye ujenzi. Kwa hiyo hizo tutazipelekea tazipeleka katika kupeleka huduma kwenye maeneo ya vijiji 23 vilivyobaki kwa ujumla mradi wa maji mradi wetu unaendelea vizuri progress iko vizuri tuko 67 uh, 
kwenye matenki tumejitahidi tumeshafikia matenki yote ambayo yatakiwa kujengwa kauli hizi zinapokelewa vyema na viongozi katika almashauri hiyo hukumu mkuu wa wilaya ya Msoma dr Alfani Aure hakimtaka mkurugenzi wa mamlaka hiyo na mkandarasi mshauri kuharakisha utekelezaji wa agizo la mheshimiwa rais kweli kamati yangu na mimi mwenyewe tumedhilika na ujenzi unaoendelea unaendelea vizuri ila tumemwambia mhandisi e, aendelee kuwakumbusha mkumbusha mkandarasi aongeze kasi ya ujenzi kwa sababu kuna baadhi ya maeneo e, walikuwa wanahitaji approval toka wizarani mimi kwa ujumla namshukuru sana mama Samia Suru kwa kutuletea huduma ya maji unaendelea kandarasi wako site na mradi unaendelea vizuri tunamshukuru sana kwamba ametuletea mradi wa bilioni sabini kwa hiyo wananchi wote watapata huduma ya maji safi na salama Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mgango kia bakari inataraji kutumia zaidi ya shilingi bilioni kumi zilizosalia katika bilioni sabina tano kuvifikishia vijiji vyote vilivyo nje ya mradi huo huduma ya maji katika almashauri za wilaya ya Msoma na Butiama mko wa Nimara Sadiki Unga Star TV Mara Aho mashauri ya jiji la Mbeya imepokea shilingi milioni mbili sitini kutoka serikalini kwa ajili ya ujenzi wa vyumba tatu vya madarasa katika shule sita zenye changamoto ya upungufu wa vyumba hivyo taarifa zaidi huyu hapa Laudence Simkonda Hayo yamebainika katika uzinduzi wa miradi ya ujenzi wa vyumba hivyo katika shule ya sekondari mwa Kibete kama anavyobainisha mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo telefoni ya Kisiga. Halmashauri ya Jila Mbeya imepokea jumla shilingi milioni sini kwa ajili ya ujenzi wa vyumba tatu vya madarasa kwa shule sita za sekondari za serikali. Mshauri rasmi fedha hizi zimeelekezwa kwenye shule zenye upungufu mkubwa wa vyumba vya madarasa kwa upande wake mkuu wa shule ya sekondari mwa Kibete Tumaini Kayuni amesema bado kuna changamoto ya msongamano wa wanafunzi darasani katika shule hiyo. Faida za mradi. Moja kupunguza upungufu wa vyumba vya madarasa ule kuwepo kutoka vyumba saba hadi mitatu. Mbili kupunguza msongamano wa wanafunzi darasani hivyo kurahisisha tendo la ufundishaji na ujifunzaji. Tatu kuleta mvuto kwa wanafunzi na walimu hivyo kudhibiti utoro shuleni. Mkuu wa wilaya ya Mbeya Dr. Rashid Chuachua akiwa mgeni rasmi katika uzinduzi huo amewasihi wanafunzi kufanya vizuri katika masomo yao kama moja ya shukurani kwa serikali ya ya sita chini ya Rais Samia. Wakati Mheshimiwa Rais anaangaika hivi Shukurani zenu kwake. Ni kuhakikisha mnakuja shuleni kadiri utaratibu unavyohitaji. Mnasoma kwa utulivu. Mnahitimu mafunzo yenu na mnafaulu kiasi cha kutosha. Kutolewa kwa fedha hizo za miladi kumepokelewa kwa mikono miwili na wananchi kwa madai kuwa sasa itasaidia kupunguza michango ya mara kwa mara. Kama hivi ametuletea madarasa manne milioni 80. Kweli tunamchukua sana mheshimiwa rais. Kwa sababu ilikuwa ni kero kubwa sana hususan kwenye michango ya ujenzi wa madarasa hususan kwenye kuelekea kupokea wanafunzi wa muhula mpya wa mwaka jao kutafunguzia mzigo wanafunzi kujia madarasani na ili kuongeza ufaulu inatakia wanafunzi waende kwa idadi kwa sinundikani sana shule zingine zilizo nufaika na feza hizo ni shule ya sekondari mabathini shule ya sekondari uyole shule ya sekondari uigamba shule ya sekondari masanga na shule ya sekondari nzonda haki laudenti simkonda star tv bear mimi ni charles machugo tunaenda katika mapumziko baada ya dakika moja nitarejea hii ni Star TV Kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi ya jirani serikali kupitia Wizara ya Afya inawatangazia wananchi wote kuchukua tahadhari dhidi ya tishio la ugonjwa huo. Ebola ni ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vya Ebola. 
Dalili za ugonjwa wa Ebola ni pamoja na homa kali ya ghafla, kulegea kwa mwili, maumivu ya misuli, kumwa kichwa na vidonda kooni. Mara nyingi dalili hizo hufuatiwa na kutapika, kuharisha na vipele vya ngozi. Baadhi ya wagonjwa hutokwa na damu sehemu za wazi za mwili kama vile machoni, puani, masikioni, mdomoni na njia ya haja kubwa na ndogo. Ugonjwa wa Ebola unaweza kuzuilika kwa kuzingatia yafuatayo. Epuka kugusa damu, mate, matapishi, kamasi, machozi, mkojo, kinyesi na majimaji mengine yanayotoka mwilini mwa mtu mwenye dalili za Ebola. Epuka kugusa au kula wanyamapori kama vile popo, nyani, sokwe, tumbili, na swala au mizoga yao. Na wa mikono mara kwa mara kwa majitiririka na sabuni. Ukihisi moja wapo ya dalili za Ebola, nenda haraka kwenye kituo cha huduma za afya. Vile vile, toa taarifa haraka kwenye ofisi ya serikali ya mtaa, kijiji au kata unapo mtu mwenye dalili za Ebola au pige simu nambari 199 bure. Kumbuka, ugonjwa wa Ebola haupo nchini Tanzania. Hata hivyo kutokana na muingiliano mkubwa wa kiuchumi na kijamii uliopo baina Tanzania na nchi jirani yenye mlipuko wa ugonjwa huu, ni muhimu kuchukua tahadhari ili kuzuia Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umetokwa kuna vizara afya kupitia idara ya kinga kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Karibu katika saa TV habari na ni wasawa jicho letu mkoani. Zaidi ya wakazi 1700 wanaoishi katika kata ya kwa Magome pa wamekumbwa na taharuki baada ya kutakiwa kuondoka kwenye eneo hilo linalodaiwa kuwa ni eneo la hifadhi ya Bondo na kuhamia kusikojulikana ili kupisha katika eneo hilo. Mwana habari wetu Mbonia Herman toka mkoani Tanga na undani wa habari hii. Zaidi ya wakazi 1700 kwenye kata ya kwa Magome wilaya Handeni mkoani Tanga wamekumbwa na hofu ya kuondoka eneo hilo wanaloishi na kuhamia kusikojulikana. Mheshimiwa rais hii ni kilio chetu kwako pia. Wanatakiwa kupisha eneo hilo linalodaiwa kuwa ni mali ya wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS. Kilio chao ni kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan dhidi ya muda wa miezi miwili kuondoka kwenye eneo hilo na wapi wanakwenda. Ma wapi ambapo tume tunaenda? Hatujui. Hatujui tunapoenda. Hapa ndio Tanzania. Ni bondo. Rais mpendwa Samia Suluh Hassan tunaomba utusikilize kilio chetu kwamba Tunaona haki zetu zinapotezwa. Heshimiwa tuende wapi leo? Tukalime wapi na maisha yalivyokuwa magumu? Ninakuomba kwa uweza wa Mungu. Mwambie mama ageuze uso wake. Angalie bondo. Eneo hili wanadai wameishi toka enzi ya mababu zao wakilitumia kwa ajili ya kilimo na mifugo na kuhamisha kwa namna hiyo wanasema wataathirika kiuchumi. Bondo diwani wa eneo hilo Musa Mkombati analilia serikali dhidi ya agizo la kuhama wanajao kwenye eneo hilo ambalo wananchi wanalitumia kupambana na maisha yao. Mheshimiwa Rais napiga goti hili na kuomba mbunge wa jimbo hilo Ruben Kwagilwa anasema serikali inatakiwa kutizama upya gizo hilo kwa maslahi ya wananchi wake. Watendaji wetu ndani ya serikali wasitake kumchonganisha Mheshimiwa Rais na wananchi hao. Tunamuomba Mheshimiwa Rais wananchi wa Bondo waendelee na maisha yao Bondo kurugenzi wa huduma za misitu Tanzania TFS Do Santos Layo hapa anasema dhidi ya mgogoro huo hifadhi za wanyamapori zimetengwa kwa ajili ya manufaa mapana ya taifa letu katika maeneo hayo ile hifadhiwa hairuhusiwi kuingia na kufanya shughuli zisizoruhusiwa rasmi hivyo katika maeneo yote ambayo wananchi wameitwalia mamlaka ya kuingia na kufanya shughuli katika misitu hiyo kama ambavyo imeshatamkwa mara kadhaa na viongozi wetu wakuu wa nchi wanapaswa kuondoka katika maeneo hayo itendawili ni wapi wananchi hawa watakwenda mara baada ya kuhama kwa lazima 
shule ya msingi iliyopo katika eneo hilo ina wanafunzi saba ambao nao ni kitendawili watahamia shule gani baada ya hapo Mbona Herman Star TV Tanga Bwana mpumzi kwa mafupi nitakujuza habari za biashara na uchumi hizi ni habari za biashara na uchumi. Jasiri ya mali nchini umetakiwa kujitokeza kushiriki katika maonesho mbalimbali mbali. kwa lengo la kuonesha ubora wa bidhaa zao pamoja na kukutana na wataalamu watakaowasaidia kupata elimu ya kuanzisha viwanda vidogo vidogo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Beatrice Gerald. Mkuu wa mkoa wa Arusha John Mongela ametoa wito huo mbele ya waandishi wa habari ikiwa ni maandalizi ya kuelekea maonyesho ya 17 ya Sido Kanda ya Kaskazini yanayotarajiwa kufanyika mkoa ni Arusha ili vijana tuwaweze kupata ujuzi wa ujasiri ya mali. Kwa hiyo kama mkoa ndio maana tunatangaza na kuhamasisha watu kushiriki. Kwa sababu wakati mwingine watu wanakuwa tayari kuanzisha shughuli fulani ya uzalishaji mali haswa viwanda vidogo na vyakati. Lakini wakati mwingine wanakosa miongozo na ujuzi. Kwa fursa ya maonyesho haya si kwa ajili tu ya kuonyesha bidhaa lakini kubwa zaidi kutoa hamasa ya watu kujihusisha kwenye uzalishaji mali lakini na kupata ujuzi kwa upande wake meneja wa Sido mkoa wa Arusha Jafar Donge ameeleza kuwa matarajio yao ni kuona wajasiria mali zaidi kutoka mikoa mbali mbali nchini wakijitokeza ili kuongeza ushindani katika kuzalisha bidhaa zenye ubora uh, dhima ya mwaka huu ni pamoja tujenge viwanda kwa uchumi na ajira endelevu maonyesho haya ni ya 17 kanda ya kaskazini inahusisha mikoa ya Tanga, Kilimanjaro na Manyara inafanyikia viwanda vya TBA mkabara na mzunguko wa Azimio la Arusha kwa ni maonyesho makubwa ni mazuri hamasa kubwa tunategemea vile vile kupata e, wajasiria mali watakaohudhuria kwenye maonyesho kutoka katika mikoa mingine ya Tanzania Kigoma watakuwepo Singida watakuwepo Dar es Salaam bila kusahau Mwanza na Dodoma Naye meneja wa Sido mkoa wa Manyara Abeli Mapunda ameeleza namna wajasiria mali mkoa ni humo walivyojipanga kushiriki maonyesho hayo kwa kutambulisha bidhaa zenye ubora sokoni ni jinsi wajasiria mali ambao wameweza kubuni bidhaa zao na hasa kwa upande wa ufungashaji kuna watu wamejitahidi kufungasha vizuri na vile vile kuna taasisi mbalimbali ambazo zitakuwepo pale uwanjani ambazo zinahusika na pia kuhudumia wajasiria mali zitakuwepo pale kwa hiyo kwa mkoa Manyara tuna wajasiria mali wengi wako pale na sasa hivi tunachofanyika ni kuwapanga katika mabanda. Maadhimisho haya yanatarajiwa kuanza Oktoba 19 hadi 25 mwaka huu ikiwa na kauli mbiu ya kwa pamoja tujenge viwanda kwa uchumi na ajira endelevu. Beatrice Gerard Star TV Arusha. Thamani ya soko la hisa la Dar es Salaam imeshuka kwa asilimia 0.17 na kufikia shilingi trilion na 15.28 ikilinganishwa na huu na thamani ya soko hilo katika juma lilioishi Oktoba 7 ambapo ilikuwa thamani ya shilingi 15.39 kitoa taarifa ya mwenendo soko la hisa la Dar es Salaam afisa maendeleo ya biashara DSC Leonard Kameta amesema kushua kwa thamani ya soko hilo kumesababishwa na kushua kwa bei ya hisa katika kampuni za NMG, KCB, EABL na JHL. Tunaona kwamba ukubwa wa soko la ndani domestic market capitalization uh, umepungua kwa kiwango cha 0.04 kutoka uh, trilioni 10.20 uh, hadi kufikia trilioni 10.15 kwa wiki iliyoishia tarehe 7 Oktoba 2022 na kupungua huku kumetokana na kupungua kwa bei za kampuni za Simba, DCB, uh, Twiga na NMB. Lakini vile vile katika kipindi hichi cha wiki ya 13 Oktoba tunaona kwamba uh, ukubwa wa mtaji jumla wa wawekezaji kimaanisha total market capitalization eh, katika soko la hisa pia umepungua kwa asilimia 0.71 kutoka kutoka uh, trilioni 15.39 
kwa wiki ya tarehe 7 Oktoba 2022 hadi kufikia tarehe 15.28 na tunaona kwamba punguzo hili uh, katika ukubwa wa soko mtaji wa ukubwa wa soko kumetokana kupungua kwa bei za makampuni ya ndani na za nje. Katika robo ya nne ya mwaka mpaka sasa, wawekezaji wa ndani wamechangia moja nne ya uwekezaji wote huku wawekezaji wa nje wakichangia nane sita ya uwekezaji. Uh, kampuni zinachangia katika uh, ukwasi katika upande wa hisa uh, ni mauza kutoka kaunta za CRDB ambayo ilichangia milioni nne sasa na nukta mbili nne lakini vile vile benki ya NMB imechangia uh, milioni moja msina sita ya mauzo saa sana asilimia shina tano nukta moja sita tuona kampuni ya trigger pia mechangia milioni wabaina sita ambo saa sana asilimia saba nukta tatu saba uh, simba na ilichangia milioni saba nukta saba saa sana asilimia moja nukta mbili tatu lakini kampuni ingine pia ambazo likuwa zina niyamala katika kaunta ya wekezaji ninaona kampuni ya Nicole vile vile DCB, DSE, Tanzania Oxygen Limited, TBL, Swissport, Voda, Tatepa Benki ya Mwalimu, Maendeleo, Jatu, TCL, TICL na Mkombozi. Katika wiki iliyoshao Oktoba 13, miamala iliyofanyika kwenye upande wa hatifungani ina thamani ya shilingi bilioni 28.30 ikilinganishwa na miamala yenye thamani ya shilingi bilioni 120 kwa juma lililoisha Oktoba 7. Punde nitakujuza habari za kimataifa. ndege ya kijeshi ya Urusi aina SU-34 fighter bomba imeanguka katika eneo la makazi watu katika mji wa Yaski kusini mwa taifa la Urusi Grace Meleo na undani wa habari hii Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema ndege hiyo aina ya SU-34 fighter bomba ilikuwa kwenye safari ya mafunzo wakati injini yake moja iliposhika moto na kupoteza uelekeo kisha ikaanguka. Marubani katika ndege hiyo waliruka kwa kutumia miamvuli maalumu kabla ya ajali. Kremlin imeamuru mamlaka ya kitaifa na kikanda kutoa msaada wote muhimu kwa waathiri wa moto huo. Kamati ya uchunguzi ya Urusi imesema kuwa imefungua kesi ya jinai na kutuma wachunguzi katika eneo la tukio. Tukigeukia nchini Ukraine Watu saba wameuawa na wengine wamejeruhiwa baada ya Urusi kushambulia kwa mara nyingine tena miji kadhaa ya Ukraine ikiwa ni wiki moja baada ya wimbi la mashambulizi kama hayo iliyosababisha mauaji pia nchini humo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amealani mashambulizi hayo na kuyaita ya kigaidi dhidi ya raia wa taifa lake. Rais Zelensky ameituhumu Urusi kufanya ugaidi na mauaji ya raia kufuatia mashambulizi ya anga yaliyofanywa na nchi hiyo ya Urusi katika miji kadhaa ya Ukraine. Tangu siku ya Jumapili jioni Ukraine imefanikiwa kuzuia droni 37 kushambulia nchini humo. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa Rais Zelensky aliendelea kuitolea mwito jumuiya ya Magharibi kuipa mifumo zaidi ya kujilinda dhidi ya makombora ya angani. Huduma za umeme na maji zimekatika katika miji kadhaa iliyoshambuliwa. Kinu kikubwa cha nuclear cha Zaporizhia kinachodhibitiwa na Ukraine pia kwa mara nyingine tena kime sa umeme ambao ni muhimu katika shughuli zake. Kampuni ya serikali ya Ukraine na usika na nishati ya nuclear Energy Atom imeishutumu Urusi kuihujumu Ukraine na dunia kwa ujumla kupitia mashambulizi hayo. Kampuni hiyo imetaka hatua za haraka kuchukuliwa ili kuilinda zaidi Ukraine na kinu hicho cha Zaporizhia ambacho ni kikubwa zaidi barani Ulaya. Wengineko wa Palestina wameupongeza uamuzi uliochukuliwa na Australia wa kubatilisha hatua ya kutambua mji wa Jerusalem Magharibi kama mji mkuu wa Israel licha ya kukosolewa sana na Israel. 
Waziri wa masuala ya ndani ya mamlaka wa Palestina Hussein Al Sheikh amesema kuna ukaribisho wa muzo wa Australia kuhusu Jerusalem na mwito ulitolewa na nchi hiyo huwa kutaka suluhisho la kuundwa madola mawili kwa mujibu wa sheria ya kimataifa. Australia imesema haito utambua tena mji wa Jerusalem Magharibi kama mji mkuu wa Israel. Hatua ya Australia imefuta maamuzi yaliyofikiwa mwaka 2018 na aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Scott Morrison aliyeunga mkono wa muuzi uliochukuliwa na rais wa Marekani wakati huo Donald Trump. Tukiweka nukta katika habari hizi. The situation in Ethiopia is spiraling out of control. Violence and destruction have reached alarming levels. Katibu mkuu wa moja wa mataifa Antonio Guterres ametahadharisha kuwa hali nchini Ethiopia inaendelea kuwa mbaya huku mapigano yakiongezeka katika eneo la kaskazini mwa nchi hiyo. Tahadhari ya kimataifa imekuwa ikiongezeka kutokana na kushamiri kwa mapigano huko Tigray ambapo vikosi vya serikali ya Ethiopia na wanajeshi kutoka nchi jirani ya Eritrea wakiongeza mashambulizi karibu na mji wa Shir. Guterres ameongeza kwa kusema kuwa uhasama katika eneo la Tigray unapaswa ukomeshwe ikiwa ni pamoja na kuondolewa mara moja na kutengwa kwa vikosi vya Eritrea. Serikali ya Ethiopia imesema kuwa inasikitishwa sana na madhara yoyote ambayo huenda yamewakumba raia ikiwa ni pamoja na wafanyakazi wa misaada na kuongeza kuwa itachunguza matokeo hayo. Wachunguzo mmoja wa mataifa wameshutumu pande zote katika mzozo huo kwa ukatili ambao unaweza kuwa uhalifu wa kivita au uhalifu dhidi ya ubinadamu. Umoja Ulaya na Marekani pia zimetoa wito wa dharura wa kusitishwa mapigano kufuatia wito umoja wa Afrika wa kusitishwa mara moja kwa mapigano hayo na bila masharti. Punde ni habari za michezo na burudani. Hizi ni habari za michezo na burudani uongozi wa klabu ya Yanga umeingia mkataba wa miezi sita wa ushirikiano na shirika la umoja wa mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kuongeza uelewa kwa jamii juu ya kujikinga na virusi vya ugonjwa wa Ebola pamoja na jamii kuona umuhimu wa kupata chanjo ya uviko 19 mwana habari wetu mbwana shumari na undani wa habari Rais wa klabu ya Yanga mwandisi ya Saidi amesema klabu hiyo inakwenda kuunga mkono jitihada za serikali na UNICEF za kupambana na wagonjwa hayo kwa jamii kuchukua tahadhari zinazotolewa na Wizara ya Afya za kujikinga na ugonjwa wa Ebola ambao bado hujaingia hapa nchini. Miradi hii mikubwa miwili ni miradi ambayo inakwenda kuigusa jamii moja kwa moja. Na UNICEF waliona partner ambaye anaweza kufanya kazi hii kubwa ya kutoa elimu juu ya magonjwa haya ambayo ni global pandemic si mwingine bali ni Africans na sisi leo tunayo furaha kubwa kuwa sehemu ya kufanya mambo ambayo yanakwenda kuigusa jamii yetu moja kwa moja lakini pia kutambuliwa na umoja wa mataifa kwamba ni club ambayo inaweza kuwafikia wananchi wa Tanzania wote kwa ujumla upande wake mwakilishi wa shirika la umoja wa mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF Fatima Tabaradi amesema klabu ya Yanga imeonyesha umuhimu mkubwa kwenye sekta ya michezo katika kukabiliana na changamoto za sekta ya afya intervention that intend to save lives uh, by raising awareness on the importance of covid-19 vaccination uh, using sport activities so additionally this partnership will also uh, enhance the dissemination of uh, Uh, important information on preventive uh, measure against uh, the transmission of the Ebola uh, virus disease uh, in Tanzania you know that we have the outbreak in uh, Uganda 
So we are preparing to respond to this uh, Ebola uh, outbreak. Wakati huo huo kwenye mashindano ya kombe la shirikisho klabu ya Yanga imepangiwa kucheza na timu ya klabu ya Afrikani ya Tunisia kwenye mchezo wa mtoano kutafuta timu zitakazoingia tu ya makundi ya michuano hiyo ambapo mechi ya kwanza itapigwa Novemba 2 mwaka huu kwenye uwanja kumbukumbu ya Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam na timu hizo kurudiana Novemba 9 Mbwana Shomali Star TV Mashabik na wadau wa soka jini mbea wa timu za Simba na Yanga kufanya maandalizi ya kutosha takazisaidia kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa mwana habari wetu na udensi mkonda na undani wa habari mchambuzi na mwalimu wa soka mwenye leseni ya kafu daraja B Charles Makwaza anasema timu ya Simba na Yanga bado zina nafasi kubwa ya kufanya vizuri katika mashindano hayo katika mashindano ya club bingwa unatakiwa mechi ya nyumbani uicheze kwa mikakati mikubwa sana lakini Yanga mechi ya nyumbani nafikiri ndio ambayo imewaangusha mpaka wameweza kutolewa ile mechi kuruhusu hapa kutoka sala ya bao moja moja wana wachezaji wa daraja la juu kusema kweli na wawejitolea kwa namna walivyoweza lakini yote kwa yote nafikiri bado na nafasi eh, kwa upande wa Simba ukizungumzia timu kumi bora Afrika sasa unaona Simba wamo kwa hiyo unaona kabisa hata wao wakipangiwa na timu yoyote ile hata ikiwa timu za kaskazini ya Afrika unaona jinsi gani wanapanga mikakati yao kuweza kukabili mashindano yao kwa hiyo yote kwa yote tunazitakia hizi timu mbili ambazo zinaendelea na mashindano kuweza kufanya vizuri na kupepesha vizuri bendera ya nchi yetu nao baadhi ya mashabiki na wapenda soka jiji la Mbeya wametoa maoni na mitazamo yao kuhusu timu hizo asifiwe Anthony Lenga labda ningesema tu kwamba yanga wasi wasikate tamaa wajipange wana uwezo kufanya vizuri sababu na timu nzuri ni kocha tu na wachezaji wake wakikaa kiongea nao vizuri kwa jina letu Ali Kambili tusipoteke tunapokwenda kugumu zaidi mshale tuseo kafikiri moja kwa moja kuchukua kuku chini ni kwamba kuna utelezi utelezi hakuna naitwa Emmanuel Simoni ni kwamba Simba kwenye sehemu ambayo wana mapungufu hususan kwenye ushambuliaji namba 9 sisi hatuna pale kwenye dirisha dogo kama tungeweza kupata mtu atakayeweza kutusaidia kucheza kama namba 9 Ali anaita Abdala Mohamed mtazamo kwa Simba yeye ilikuwa mna kosa cha watu sasa hivi hata game ya tarehe 3 yanga kumfunga Simba Amosi kufunga Simba ni ngumu sana Yanga nyao anajana kuna mwana wa mpira cha Simba sasa hivi wazoni walikuwa ni kwa sababu ilikuwa yaiko katika muungano kuhusu timu ya Azam FC na timu ya Geita kuondolewa kwenye mashindano ya kimataifa mwalimu Makwaza amesema Geita nafikiri ni uchanga wa timu yao kwa mara mara kwanza na shirikisho kwa hiyo haufanya vibaya sana kwa sababu walikuwa wameanza kuanzia ugenini na ugenini wakapata matokeo ya kufungwa wakaji ya chamazi nafikiri walifanya jijiada kubwa sana lakini goli moja peke yake ilikuwa limewangusha nafikiri azamu wao watakiwa kuangalia tena mechi itakayofuata msimu ujao waweza kuboresha kosi yao moja ya sehemu za kuboresha nafikiri bado azamu ana changamoto kubwa sana upande wa goli klabu ya